Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Ковалева. Мы продолжаем рассказ о том, как сделать рыбу от эскиза до конечного варианта. Вот конечный вариант у меня готов. Мы показали вам несколько этапов предварительных, как делается эскиз, как лепится форма, как выбирается форма. К сожалению, у нас Исчезло куда-то видео, где я раскладываю стекла на рыбу. Хотела специально записать вам стекла, но в следующем видео я обязательно сделаю ролик, как работать со стеклом, потому что очень много вопросов от моих друзей, заказчиков, как делать стекло, как его удерживать в контуре или его не удерживать, как оно работает и так далее и тому подобное. Вот. Сегодня мы... На этом останавливаться не будем. Я вам покажу просто конечный результат, что у нас получилось в итоге из этой рыбы, какое получилось пано, и покажу стекла, которые я при этом использовала. Попробую рассказать так, чтобы вам было понятно, но в следующем видео мы обязательно покажем, как я работаю со стеклом. Там есть свои приемов, несколько вариантов, как работать со стеклом, как его раскладывать, как сделать палитру стекла, как понимать примерно, куда оно потечет и так далее. Вот, на это будет отдельное видео. Сейчас я хочу показать вам итог моей работы с рыбой. Вот получилась вот такая рыба. Вот. Я для декорирования пласта этого керамического виде рыбы использовала соль, окись, окись меди. Использовала, использовала белую глазурь и использовала цветное стекло. Причем цветное стекло использовалось с подкладкой соли меди для того, чтобы увеличить его звучность, звучание стекла. Ну, мне кажется, что не подобрать другого слова более а, такого отвечающего вот этому звуку, потому что а глазурь не даст никогда такого цвета, как даст стекло вот такого глубокого такого вот э, за счет того что лучи света проникают в толщу стекла образуется глубина такая некая стереоэффект я не знаю видно ли это в камеру но когда вот видишь вещи руками трогаешь это видно стекло очень эффектное всегда все хотят это потрогать вот поэтому я Немного покрываю стекло лаком, чтобы случайно вот цех, который образуется, не поранил, потому что все хотят дотронуться до, до стекла, потому что оно такое теплое и звучное такое. Вот. Для, для вот этих вставок в раму использовалось просто оконное стекло старое, которое было использовано как стекло в доме культуры в одном вот потом стали менять там стекла я забрала у них стекло вот такое оконное стекло оно довольно толстое тонировано ну обычное просто обычное стекло и вот когда обжигаешь стекло оно вот из вот такого превращается вот в такое на подкладке из калина очень просто просто вырезаешь стекло Укладываешь на подкладку из калина и обжигаешь на 900 градусов. Все. Никакой фантастики здесь нет. А для рыбы я использовала, опять же, вот это же стекло, это же цвета, чтобы поддержать цвет вот этих вставок. Вот, потому что если рыба, ну вот эти вставки, вставки цвет вставок не поддержан цветом на полно, оно становится чужеродным, то есть нужно поддерживать. То есть вот здесь вот было уложено вот такое стекло. Вот сделано углубление было в рыбе, если вы помните ролик предыдущий. И вот укладывается вот такое стекло. Потом было уложено голубое стекло, вот такое. Вот. Было уложено зеленое стекло, вот такое вот. И было уложено, по-моему, вот такое стекло. И вот такое стекло вот сюда тоже было приложено. Вот. вот эти стекла использовались в оформлении рыбы. Как это делается? Это нарезается просто стекло стек... стеклорезом на куски. Стекло нарезается стеклорезом. Укладывается 
неплотно на расстоянии там, миллиметров 5 друг от друга кусочками и запекается в печи. Все. Вот. После этого я использовала серебряную поталь немного, чтобы разбавить. То есть у меня была цель сделать такое не разбитое такое пятно, цельное пятно, потому что ну, рама сама разбита. Очень много каких-то элементов мелких, которые разбивают и так. Поэтому рыба должна быть цельным пятном сделана. Вот. И когда я вытащила из печки рыбу, мне показалось, что она немножко скучновато получилось пятно это. Я решила немножко обыграть эту скучность, добавив чуть-чуть потали. Потал всегда оживляет очень, тем более как бы сейчас вот не так отрицательно относятся художники к использованию потали. И я считаю, что потали это современный материал, так же как акриловые краски. И все художники всегда использовали современные материалы, которые были в открытом доступе для художников. Поэтому я иду по пути дальнейшего сопротивления и не внушаюсь использованием современных материалов, которые неизвестно, конечно, как они себя там поведут через тысячу лет, вот. но пока они очень хорошо себя ведут, вот. тысячу лет мы <смех> не проживем, поэтому в общем, я за использование современных материалов, современных лаков, поталии, акриловых красок и так далее. Вот здесь вот немножко вы видите белые пятна, то есть чтобы чуть-чуть вытащить и оживить это пятно, которое получилось, я использовала а, пудру жемчужную пудру и кисточкой наносила, просто разбрызгивала потом лак по ней. То есть это, вот, к сожалению, видео это пропало, но в следующих видео у нас планируется ролик о работе со стеклом. О работе с поталью очень много роликов в интернете, но я думаю, что о работе с поталью в керамике нужно тоже снять отдельный ролик, потому что ну, как используется поталь в керамике, в принципе, понятно, так же, как и в живописи, да, и в любом декоративном искусстве, но есть некоторые нюансы. Вот. Сколько ее использовать на клей, на какую основу наклеивать, как она держится, вот. в каких случаях ну, используется поталь, в каких случаях пудра, в каких случаях можно просто подмазать акриловой краской кое-где. Вот это все, что я хотела рассказать вам о рыбе и вот о конечном результате нашей затеи, которая вот хотелось показать работу полностью от идеи до конечного варианта. Вот. Надеюсь, вы увидели и, и поняли. Но я дальше собираюсь продолжать такие ролики про идею о том, как берутся идеи, откуда они возникают, как они приходят в голову и как они находят воплощение в работах художника. И вот тоже какое-то видео от начала до конца попробую вам показать и в графике, и в керамике. Тоже мы будем дальше продолжать делать такие видео. Всего хорошего. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Благодарна за любую подписку вашу. Нам это очень нужно. Всего хорошего. Творческих вам удач и вдохновения.